oor geen ander onderwerp het ek meer navraag gehad as hierdie COVID inenting nie. Mense is net eenvoudig onzeker, hulle is verward en hulle is ook erg verdeeld oor hierdie saak. Ek dink min ander dinge, in elk geval volgens my medewete, het gemeenskappe en families en selfs vriende so verdeel soos hierdie inenting en dit is baie jammer, ons moet definitief daarteen waak. Ek verstaan mense so vreese en hulle twyfel, omdat ek dagelijks met hierdie dinge te doen het. Ek het dagelijks te doen met mense wat my bel en vir my vraag, wat denk ek en wat is my opinie en al, en al daar en dis meer. Maar ons moet waak teen verdeeldheid en ons moet ruimte laat vir mekaarse verskille, selfs vir mekaarse twyfel. En daarom het ek gedink om hierdie boodskapie saam te stel, hoopelik in een poging om hierdie verdeeldheid so'n bykie uit te skakel, maar ook om die twyfel aspek aan te spreek, in die hoop dat ek dit veel makkelijker sal maak om die besluit te neem wat jy ook al wil neem, as jy dit nog nie gedoen het. Nou, ek wil bysê dat ek en my vrou wou ook aanvankelijk nie ingeend word in hierdie COVID virus nie, uh, vir die selfde redes denk ek waar, waarom jy daar twyfel, maar ons wou nie ingeend word nie, omdat ons nie goeie ervaring met inentings in die verlede gehad het nie. Maar soos baie van my vriende en my familie en selfs my gemeentelede, het ek my perspektief hier oor ook stelselmatig verander en ons is uiteindelik ingeend. En ek moet sê, ek voel gerust en tevrede oor die besluit wat ons geneem het. Alhoewel, twyfelachtige mense, stelselmatig hulle perspektief verander, moet ons verstaan dat hierdie vertraging in tyd een reese gezondheidsgevaar vir duisende mense om ons inhou. Want ons het hier te doen met de virale infectie wat baie vinnig tegen een kommerwekkende spoed verspreid. Een infectie wat nie omgee hoe jy voel of hoe jy redeneer nie. Een infectie wat nie jou toestemming vraag om eenvoudig net jou geliefdes uh, en jou vriende sy levens van uh, weg te neem nie. Hierdie virus steer om nie aan jou standpunte nie, of wat jy glo en wat jy nie glo nie, of jy nou tien keer op een dag bid en of jy nou glad nie bid nie, en of jy bybel is en of jy glad nie bid nie. Hierdie virus steer om eenvoudig net nie aan hoe jy dink nie, hy doen sy ding en dis tla. Die meeste mense wat ek persoonlik ken en die tientalle van ons gemeentelede en selfs vriende en kennisse wat gesterf het of dat ook in ICU beland het weens ernstige inf- infeksies, uh, um, was diep geankerde christen geloofiges. Hierdie was mense wat, wat ons het saam met hulle gebid, ons het tekstversies vir mekaar rondgestuur, ons het die Heere aangegryp, ons het vertrouwen gevast en hulle is dood as gevolg van die virus ten spuite van al die geloofsaspekte wat ons so probeer nakom het om hulle dier hierdie moeilike tyd te help en daar die families is gedompel in die, in die, in daar die verlies van die geliefde. En die vraag wat by my ontstaan het is, waarom sikkel ons dan so met hierdie besluit om ingeend te word? Hoekom is het so moeilik vir te partij mense om, om hierdie besluit te neem, en hoopelik kan hierdie boodskap vir jou ook dalke bykie in sy gee, wat jou kan help om jou besluit te neem. En ek gaan nie in medische goeders in nie, ek is nie een medische kenner, of iemand wat my wil, wil voordoen as een medische kindige op die gebied nie, so ek wil glad nie in medische goeders in gaan nie, ek wil sommer net lekker met jou gesels, oor dinge wat ons besluit neming, tot in die kern beinvloed, specifiek wanneer het kom by iets soos hierdie inenting. Mense beweer hoog en laag by alternatieve behandeling, soos by voorbeeld Ivermectin, hierdie peroxide en selfs ander dinge. Ek het selfs een video op internet gekry van een ou wat met een warm haardroer in sy keel blaas en hy glo absoluut vast dat die warm lichtje weer is gaan doodbrand. <laughs> nou, hoe snaaks dit ook al mag klink, hierdie dinge gebeur? En wat vir my interessant is en wat vir my opvallend was, was dat die newe effekte van hierdie alternatieve methodes skynbaar heel aanvaardbaar is. Dis nie asof mense dit be- bevraagteken of betwyfel nie, want het kom van ander ouwens soos ek en jy op die internet, wat net hulle gevoelens meedeel en ja, sommige uh, is dalk medies um, aanvaardbaar. En ek glo absoluut, ek glo absoluut aan die aanvullende vitamine, sekere voorkomende medikasie, wat wel jou weerstand sekerlik kan verhoog, en ek dink dit is baie noodzakelijk dat jy hierdie dinge sal doen om jezelf gezond te hou, selfs al was daar nie een dodelike virus wat ons levens en die levens van ons geliefdes en vriende bedreig nie. Een onlandse studie van die Universiteit van Oxford het getoon dat 10% 
van die bevolking, hulle nie laat inent nie, bloot omdat hulle net bang is vir inspuiting, hulle is bang vir nalde. Maar bijna vier jaar terug in 2018, het Cornelia Betts van die Universiteit van Erfurt in Duitsland vijf ander faktore geïdentificeer wat mense se besluite beinvloed. En ek moet sê, ek identificeer my die punte wat sy hier gemaakt het. En in Engels staan het bekend as die five C's en ek gaan hulle net vannacht vir jou vernoem en dan gaan ek vir jou dit verduidelik. Is confidence, uh, um, complacency, calculation, uh, constraints or conveniences natuurlijk en dan collective responsibility. Nou die eerste ene vertrouwen. Nou, um, hierdie vrou het gesê, vertrouwen beinvloed ons besluit uh, oor rondom een inenting, in die, in die sin dat uh, ons twyfel die doeltreffendheid en die veiligheid van hierdie instof, en uh, ons besluit word ook beinvloed door die vertrouwen wat ons in die gezondheidsdienste het, wat hierdie instof wat aanbied, maar ook in die regering wat besluit oor die implementering hiervan neem. En interessant is, is dat ek ook gelees het, dat talle navorsing die daarop, dat as jy nie jou regering vertrouw nie, of die mense wat die wette maak, jy baie sinister, sinister sal wees oor alles wat hulle vir jou voorskryf, en deels wees hierdie situasie dan ook vir ons, hoe min mense hulle regering, ons plaaslike regering vertrouw, en ek dink dis wereldwijd is dit maar nie geval. Die tweede punt wat hierdie vrou noem is self-voldaanheid, met ander woorde, beskou jy hierdie siekte as een ernstige gezondheidsrisiko of nie? Want as jy dit nie sien as, as jy dit net sien as een gewone griep en soan, dan gaan jy jou waarschijnlijk um, nie jou self laat in het nie, of jy gaan nie gemakkelijk voel om dit te doen nie, want dis net nog een griep. Um, maar as jy dit ernstig opneem en jy, jy, jy sien dat ek by die impact daarvan is, gaan, jy, gaan dit jou besluit hebben invloed. Die derde aspect wat sy noem is berekening. Um, baie mense is ingesteld daarop om self te gaan navorsing doen en inlichting te gaan soek om hulle besluit te, te staaf. Hulle gaan kyk na die voordele en die nadele van hulle besluit, hulle weeg dit tegen mekaar op. En ek gaan nou nou bykie meer iets sê oor dit, maar mense nader die internet, terwyl st- statistieke wees dat mense wat nie so geneig is om die heel tyd te gaan alles oplees, nie, hulle is baie meer geneig om, om net eenvoudig te gaan en het te doen en te laat te kry en aan te gaan met hulle lewe. Die vierde aspect wat hierdie vrou noem is beperkings of gerief. Hoe makkelijk is het vir mense om uit te kom by hierdie inentingscentrums of is, is die toegankelijkheid daarvan vir hulle baie moeilik dit beinvloed hulle besluiten. En dan vijftens praat sy van die collectieve verantwoordelijkheid. Met andere woorde, tot watte mate is jy bereidwillig om die besluit te neem in belang van die beskerming tegen familielede en ander mense om jou, tegen hierdie infeksie natuurlijk. Um, gaan jy jouself laat inent omdat jy ook omgeef vir die mense om jou. Nou, Jessica uh, uh, um, Saleska van die Universiteit van Kalifornië in Los Angeles het bevind dat wanneer mense negatieve inlichting ontvang, hierdie inlichting geneig is om baie langer by hulle te bly, dat het is uh, informatie het stik. So, en as jy hierdie feit vat dat negatieve informatie by mense bly, en jy meng dit met negatieve, hierdie negatieve inlichting, meng jy met een optimistische vooroordeel oor jouself. Met ander woorde, jy voel dat jy fikser en dat jy gesonder is, alle ander, ander mense is, dan gaan jy enige eindstof automatisch verwerp. As jy negatief voel oor die vaccine, gaan jy waarschijnlijk op Google iets intik soos, is this vaccination dangerous? En um, dan gaan jy al die inlichting kry wat jou perceptie staaf. Maar jy moet onthou dat die internet alle menings en inlichting bevat. Oor enige onderwerp sal die inlichting daar kry. Die wat jou standpunt ondersteun, as ook inlichting wat jou standpunt te verkeerd bewys. Ek weet, dat is die uh, verskrikkelijkste goed waar oor jy voor bewyse gaan kry. Hoe sê hulle nie oud taal, het hulle gesê, elke ketter het sy letter. Nou, um, Aaron Sharokman, uitvoerende directeur van een website met die naam van PolitiFact, Nou, PolitiFact is die grootste nevensgevende feite controleerder ter wereld. En hulle sê dat niks verkeerde en valse inlichting so vinnig verspreid soos sociale media. Nee, ons gaan bykie daarover gesels. En um, hulle sê dat hulle, hulle, ons weet ons nou al tegen hierdie tyd hoeveel mense beinvloed is door sociale media en wat die sociale media vir ons opdis. Nou, die span by um, PolitiFact 
het die afgelopen 15 maanden meer as 800 eise hanteer oor die coronavirus, wat hulle onderzoek het met, en hulle het baie ontstellende patroon waargeneem, en ek haal gegeef jou ietsie aan wat hulle geskryf het op hulle webteister. Hulle skryf daar, this is the problem with social media websites, that they are not designed to highlight trustworthy information. They were built to keep you on their website. If you are a person who is skeptical of the government, you will see posts that confirm that belief. It doesn't mean it's true and it doesn't mean it's false. What it means is it, is it has not been vetted for trust. So kom ons kyk so bykie na hierdie volgende interessante video in Setsel, navorsing wat gedoen is oor die invloed van sociale media op algemene mense soos ek en jy. Kyk goeie nou. Neil Johnson is a professor of physics at George Washington University. His research shows how fake news can gain the upper hand in the online battle for hearts and minds. What we expected to find was that there'd be a core of communities, maybe public health agencies, that were promoting vaccines and establishment health thinking, and that around this central strong core, there'd be other opinions, sort of extremes. But that's not what we found. We found that that was actually sort of inside out. Professor Johnson's team mapped conversations on Facebook about vaccines between 100 million people all over the world. They discovered that misinformation was exerting more influence than accurate information. In some sense, it's almost like a network of trust. And if they flipped either way, of course, they could become red, they could become blue, and that completely changes the battlefield. On this battlefield map, red represents Facebook pages and members with anti-vaccination views and their spread over time. Blue represents pages and members with pro-vaccination views, while green signifies the all-important groups of people who are undecided. The undecided greens are more engaged with the red anti-vaccination clusters than the pro-vaccination blues. The reds, they are completely entangled with the greens. The not sures, the communities of pet lovers, parents groups, organic blueberry lovers, the ones that can tip the balance one way or the other. The worry is, as we see the greens and the reds entangled, what we're really seeing is a beginning of an entanglement of trust away from establishment science. Trust is the glue. Because in the end, when we trust the community, if they happen to start talking about vaccines, which is something that I don't ordinarily think about, I will follow them in their thinking. This entanglement matters. Research has found that online exposure to recent misinformation about a COVID-19 vaccine may significantly affect intent to take one. And Professor Johnson believes this kind of content will continue to spread online with the result that anti-vaccination sentiment could become the majority view. Within a few years, red with the concerned greens will rise to essentially dominate that space. And it'll be very hard to reverse that. So something different needs to be done now. Social media platforms have increased their efforts to stop the spread of untruths about vaccines and COVID-19. In April, Facebook put warning labels on about 50 million pieces of content related to the virus. The platform partnered with reliable sources like the WHO and the NHS. And in October, Facebook banned anti-vaccine ads. Yet campaigners argue the platform isn't going far enough and is failing to take down the majority of harmful content about vaccinations. More broadly, Facebook's own algorithm undermines efforts to stem the tide of the infodemic, says Fadi Kuran from the online political campaign group, Avaz. Facebook's algorithm is sabotaging the efforts of the platform to fix the misinformation problem. It cares about keeping individuals engaged, interested and online sensationalist, outrageous content. Not the CDC guidelines, but QAnon, for example, gets more engagement, and hence the algorithm pushes it up in your newsfeed. One solution might be to detoxify the algorithm.
Die invloed van sociale media is net eenvoudig mindblowing. Ek kan nie help om te wonder hoe ons sou optree as daar nie iets soos sociale media was nie. Dit beinvloed letterlijk elke facet van ons levens, van hoe ons oor God dink, oor sy woord praat, verhoudings met mekaar, gezondheid en ons gedrag en besluite, alles uh, word tot een baie grote mate beinvloed door wat ons op sociale media sien. Maar daar is een ander factor waar ek vandag so'n bykie wil stilstaan en dit is, dit is uh, um, ons geloofsoortuigings. Hierdie is een baie belangrike ding. Partijmense dink dit is die grootste sonde om jou te laat inend, want het spreek van ongeloof en Godse beskerming. Ander dink, dit is die merk van die deur en die lys gaan net aan en aan oor hoe mense hulle besluit oor die inending rechtvaardig vanuit die geloof perspektief uit. Maar ek wil hier met vandag die volgende standpunte baie duidelik verstaan. En dit is dat bijna elke belofte in die woord van God kom met de verantwoordelijkheid aan ons kant. Dat is baie min beloftes wat God gemaakt het, sonder een conditie aan ons kant. Dit is eenvoudig, dit is, dit, dit is eenvoudige waarheid. Dit beteken dat God nie verplig is om hierdie beloftes na te kom, as ons nie eerst die voorwaardes uh, uh, aan wil voldoen nie, of wil nakom nie. En kom, ek geef jou een paar voorbeelde, en ons begin sommer by die meest belangrijkste in ons bekering. In Romeine 10 vers 9 tot 10 lees ons die volgende. Want als je met je mond beleid dat Jezus de Heere is en met jou hart glo dat God om in die dood het opgewek het, met andere woorde, hier is jouw deel, dus jouw verantwoordelijkheid, dan gaan ons aan, dan zal je verlos word. Kijk, daar is Godse deel van die belofte. Want als ons glo met ons hart, dat is jouw deel, wordt ons vrijgesprek, dat is Godse deel. En als ons met ons mond beleid, dat is soos ons verantwoordelijkheid, dan wordt ons verlos, daar is Godse verantwoordelijkheid. So as jy nie as ons hierdie tekstvers na kyk en, en ons ontleer het so bykie, dan is het baie voor jou ontligging dat as jy nie jou sonde belei nie, as jy nie met jou hart glo nie, is daar net eenvoudig nie vir jou redding nie. Die nakoming van jou verantwoordelikheid en aanspreeklikheid activeer die effect van Godse belofte oor jou leven, dit is, dit is baie duidelik. Daar so lees ons in openbaring 3 vers 20 en is vir my so mooi voorbeeld hierdie. Jesus sê daar, kyk, Ek staan by die deur en ek klop. Aan die woorde, dit is wat Jesus doen, hy klop aan die deur. As jy my stem herken en die deur oopmaak, dis wat jy moet doen, jy moet die deur oopmaak, sal ek na jou toe ingaan en ons sal die feest eten saam geniet. So daar is weer eens een component van, dis wat God doen en dit is wat ek doen. Hier so is Godse verantwoordelikheid, hier is my verantwoordelikheid. 1 Johannes 1 vers 9 gesê, As ons echter ons sondes belei, kijk, daar is die weer ons verantwoordelijkheid, hy is betrouwbaar en rechtvaardig om ons ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Daar is die belofte met die conditie. Ek moet my sondes belei en hy sal my vergewe wat ek verkeerd doen. So as jy nie jou sondes belei nie, kan jy nie verwacht dat jy automatisch gered gaan word en dit is mos nou baie duidelik uit hierdie tekstvers uit. In Matthies 6 vers 14 tot 15 word gesê dat as ons weier om ander hulle sondes te vergewe, sal ons vader ons sondes ook nie vergewe nie. En weer eens is daar een voorwaarde. En die voorwaarde is, jy vergewe ander en dan sal die vader jou vergewe. Ek kan nie uh, uh, um, dinge teen mense hou en hulle nie vergewe en dan verwacht dat die Heere my vergewe nie. Daar is een belofte in daar die vergifnis en dit is dat ek iemand anders ook sal vergewe. So, God beloof dat hy vir ons sal sorg Maar die woord sê baie duidelik, in die conditie, sê in Matthies 6 vers 33, die volgende, hy sê, maak die koningsheerskapie van God, en dit wat vir hom reg is, jylle prioriteit, dan sal God vir jylle al hierdie ander dinge bijvoeg. Daar is weer eens die voorwaarde, Godse deel en my deel. God sal vir my sorg, maar daar is het component hier aan wat ek moet aanvoldoen, namelijk, dat ek die koningsheerskapie van God my eerste prioriteit sal maak. Paulus sê prontheid vir ons. Wie nie werk nie, mag nie eet nie. In 2 Thessalonians 3 vers 10. En ons weet het, ons klim elke ochtend in ons kar en ons kan werk toe en ons, ons, ons kom ons deel van die verantwoordelikheid na. Die skrif betleem toe en dit baie duidelik dat daar vrug is op ons hande arbeid. Maar dan sê hy ook hierdie volgende, hy sê leiharts, jylle moet sommer eenvoudige, dan die eenvoudige meerkies toe gaan en een paar basisse levenslesse daar gaan leer by die mere, spreke 6 vers 6 tot 9. Nou ons kan bid vir geneesing, maar ons het ook een verantwoordelikheid om na te kom. 
talle van die christene uh, van my vriende en vorige gemeente lede, wat my gekritiseer het, omdat ek die inenting ontvang het, het ek al persoonlik in die hospitaal gaan besoek, waar hulle afhankelijk was van die medische wetenskap om hulle te help genees. En nou dat daar een oplossing is vir die inpak wat hierdie virus op allemaal van ons het, nou verwerp hulle dit. Daar is Noach. Noachse boodskamp was so duidelik en eenvoudig vir al die mense om te verstaan, maar toch het die mense he, om gespot, hulle het, hulle het dit verwerp, hulle het al sy waarschuwings het hulle verag en in die einde van die dag het hulle gesterf. Hulle het onnodig gesterf. Al wat hulle moes doen, was om die ark, wat tot hulle beskikking was, te gebruik. En toe die deur aan die einde van die dag, na het klomp gesoebat en geseel, gesluit was, was dit al, alles te laat vir al die mense. Ek wil graag een paar stellings deel, wat jy in gedachte moet hou. En die eerste ding is, die medische wetenskap is in dienst van God, dis nie anders om nie. En tweedens, elke belofte met de voorwaarde, kom met de voorwaarde, wat ek en jy eenvoudig net moet nakom. En wat die eindstof betref, weet ons nou, dat inenting verminder die hospitalisatiekoers met 92 tot 96 procent. Die risiko's van ernstige nebeneffekte van die eindstof is so klein in vergelijking met die risiko's van die ziekte self. Elke persoon het sekerlik die recht om te besluit of hy ingeënt wil word of nie. So besluit het echter nie net een inpak op jou alleen nie, maar op die mense om jou ook. En dit is waar die gemeenskapelike verantwoordelijkheid nou inkom. Ek kan besluit om het nie te kry nie, ek, ek word ook siek en ek kom baie licht daarvan af, maar die persoon aan wie ek hierdie virus oordra is dalk nie so gelukkig nie. Onthou jy die wet van liefde wat sê dat ons mekaarse welstand in acht moet neem. Matthies 7 vers 12, Jesus self is aan die woord, hy sê, doen verander alles wat jylle graag wil hee, hylle vir jylle sal doen. In Filippense 2 vers 4 lees ons, jylle moet nie net elkeen aan sy eie belange omsien nie, maar ook aan na mekaarse belange, daar is daar die gemeenskapelike aanspreeklikheid. Ek wil dit erken dat geen medik- medikasie volmaak is nie, ook nie hierdie vaccine, hierdie eindstof nie, maar dit kan levens red en dit is verseker so. Kom ek maak een paar vergelijkings waarmee jy en ek sekerlik kan identificeer. Kijk gegoe hierna. In 2019, Staan, lees ons dat 211 mense, en dit is mense wat net in Engeland en in Wallis, is dood aan gewone paracetamol. Dit is die penadeo pilletje wat jy oor die toonbank koop. Dit het neve effecte en mense is dood as gevolg van paracetamol vergiftiging. Jy kan het maar gaan lees, wereldwijd weet ek nie hoeveel daar is nie. Penicillin en narkose maak talle mense elke jaar dood en ons gebruik dit steeds, sonder om dit te bevraag teken. Talle mense het ook al gesterf as gevolg van fluoride. Floriet is in jou tannenpasta en toch borsel jy ochend en aand jou tanden sonder om enige vraag te vraag. 1.35 miljoen mense sterf elke jaar op die paaie recht oor die wereld in motorongelukke. En glo dit of nie, jy gaan vandag in jou kaart lim en jy gaan werk toerui. 1 uit elke 10 sterftes in Suid-Afrika is alcohol verwant en toch raak ons baie kwaad wanneer die staat die drankwinkel sluit en drankverkope beperk en al die dinge. Die statistiek op 9 september is 4.6 miljoen mense weens hierdie uitbreek van hierdie coronavirus dood. En denk een bykie so dan, dit is ampe, ampe 5 miljoen mense is dood as gevolg van hierdie virus. Kan jy weens neve effecte van hierdie vaccine sterf? Ja, beslis. Jou kans is 0.0002% om daarvan te sterf. Nou om dit nou in perspektief te bring, volgens die Nationale Veiligheidsraad, die NC, um, NSC, is jou kans om in een motorongeluk in Suid-Afrika op die pad te sterf, 1 uit de 101. Jy kan daar die statistiek op een paar plekke gaan kyk. My vriend, dit is een 1.02% kans dat jy in een motorongeluk gaan sterf. Nou, as jy jou kans om dood te gaan van die coronavirus vaccine vergelijk met jou kans om in een motorongeluk te sterf, dan het jy een 504.900% groter kans om in een motorongeluk te sterf as aan die inenting self. So ek stel voor, jy krijg vir jou paard. Sondag 22 augustus sê sy rapport verwijs na een dokter wat die volgende stelling gemaakt het, ek haal hem aan. 
If you refuse the recommendations by healthcare workers to vaccinate, then do us all a favor and manage your COVID at home. Do not seek the help of those whose advice you refuse and do not fill the hospitals with your COVID disease. Now, this is a very hard stelling. Now, the doctor is aangevat oor sy stelling, ek stem nie saam met hom nie, maar dit was sy stelling, en die dokter is, is uitgeput, hy is moeg, en hy sê dat hy het net genoeg dood gesien. Hy sê dat hy nooit hulp sal weier vir enige iemand wat in die hospitaal inkom nie, al is dit iemand wat nie ingeënt is nie. Een mens kan jou nauwelijks indink hoe die situasie in daar die sale lyk. Gaan praat maar met een paar mense wat het oorleef het. Dokters moet dagelijks familielede bel met die nies dat die geliefde gesterf het sonder een familielid of een vriend wat langs hulle bed gestaan het. Die inentings verlaag jou risiko om ernstig siek te word en die ICU te beland of selfs te sterf. En dit is nie een wonderkeer nie. As jy die risiko om ernstig siek te word en die ICU te op te eindig en selfs te sterf oorweeg tegen die bitter min newe effekte, dan is het mos iets om te oorweeg. Dood en hartseer kan tot de groot mate voorkom word in ons land en recht oor die wereld. Onthou net, dat allemaal wat hierdie inenting ontvang het, ook uiteindelik sal sterf. Dalk net nie aan COVID nie. Die inenting maak niemand ons sterflik nie, maar het geef vir ons kans op die leven wat jy dalk kon misgeloop het. Luister, meer as 14 miljoen mense is in Zuid-Afrika ingeënt tot op hede. Die sterfte cijfer weens die inenting is minder as 0.0009% in ons land. Dr. François Malan van Stellenbos sê dat patiënten op ventilators hoofsakelijk dier oningeënte mense um, besmet was. Charles Smit maak op 26 augustus hierdie stelling. Hy sê die land is in een gemors met kracht, elektriciteit wat aan en af gaan, hoog kostprijse, brandstofprijse, werkloosheid um, en wetgeving wat ons landse recht net breek elke dag. En dan maak hy die volgende, hy sê, maar nie een van die kwesties pla ons so erg, dat ons nie die strate invaar en die regering voor stok krui om te mobiliseer nie, maar ons vecht voor ons recht om ons geliefdes te besmet en hulle dood te kan veroorzaak. Jo, het is een harde stelling. Een dokter in het klein Overbergse dorpie het vertel dat die inwoners van een plaaslike ouwe thuis ingeënt was met die uitsondering van negen mense wat nie die inenting wou gehad het. Al negen hierdie ouwe mense het gesterf weens COVID-19. Maar wat meer hard verskerend is, is dat sommige van hierdie ouwe mense op aanbeveling van hulle kinders die vaccine geweier het en hulle is aan die einde van die dag dood. Die feit is, is dat vroegtijdige inentings teen verskillende gevreesde siektes oor die jare miljoene mense sy levens gered het en sekere siektes prakties feitlik heel te mal uitgewis het en as daas baie um, um, waterpokkies, spolio, mazels, pompoenkies, ek weet nie nog wat alles nie. Nou, dokter Isaac Burger het een baie mooie stelling gemaakt en hy het gesê, Hy sê die werk wat die Heere in ons harte en in ons levens gedoen het, is nie mechanisch en met hande gedoen nie. Dit is een besnijdenis van die hart, wat soos Colossense 2 vers 11 sê, nie met die hande verrig word nie. Persoonlijk, denk ek, is so bykie ver gesog om te sê dat een fysische medische handeling soos een inending die werk van God in jou leven kan kom vernietig. Nou, dokter Isaac Burger sê in sy videokie dit ook so mooi, hy sê, indien geen christene geinfecteer of uh, geinfecteer of gedood is dier hierdie coronavirus nie, of indien ons as christene die vloek van hierdie pandemie, wat soveel van ons geliefd is, sy levens geëis het, kon voorkom dier ons geloof en gebed, dan kon ons dalk anders gereage, gereageer het of geargumenteer het. Maar terwyl gelovig is, echter net so veel deerloop en terwyl ons nie een ander alternatief of ander antwoorde het nie, waarom beklei ons so teen die wetenskap, wat ook dier God gebruik word, ten goede van ons eie beskerming en ons gezondheid? Net soos God beloof om ons te versorgen, te sien en te beskerm, met soos ook ons deel doen, net so het ons gemeenskapelike verantwoordelikheid teen oor mekaar, uh, um, uh, um, om mekaar te help, om die rechte dinge te doen en allemaal sy beste belang. Anders gaan ons nog baie lang met maskers rondloop, die kerke leeg wees en ver van mekaar af met wegblij. Ons moet aan alles met ons mekaar lief en en mekaar bystaan, ongeacht wat. Moe nie toelaat dat hierdie kwestie verdeeltijd bring nie, ons moet het teen dit waak. Denk mooi oor jou besluit, want dit het gevolge waar jij jy geen besluit het nie. 
kom ek bid saam met jou. Heere, ons is in so'n moeilike positie, en hierdie ding toets ons geloof, en toets ons gees, en, en um, verdeel ons mense, en ons vrienden, en ons familie onder mekaar, en ek bid dat jy dier die heilige gees, ons sal help, dat ons nie verdeeld raak oor hierdie kwestie nie, maar dat ons nie sinvol sal kyk na dit, en dat ons ach sal slaan op mekaarse welstand, en gezondheid, en Amal sal saamstaan om ons land en ons mense uh, um, weer normaal te kry en dat geneesing kan intree, is my gebed vandag in Jesus naam. En Heere Jesus, ek wil vandag wil ek vir u vraag, raak ons aan, raak die mense aan wat siek is in die hospitale. Ons bid vir daar die geliefd is wat dier moeilijkheid uitgaan, dat die hulle sal aanraak en ek vraag u Heere, dat die ook by die sal staan wat geliefd is aan die dood afgestaan het. Help ons met die besluite wat ons meneer, moet neem. Help om met die verwarming in die pad uit te kry, en ek bid het vandag in die kostbare naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy geluister het, as jy nog nie ingeskakel het by hierdie kanaal nie, druk asjeblief like en share, deel dit, onthou sharing is caring, en dan follow jy hierdie channel. Mag die Heere vir jou sien, tot volgende keer, tot ziens.